importante y urgente hablar de violencia sexual en un país como México, donde alrededor del 40% de las mujeres de 15 años o más ya hemos vivido algún incidente de violencia sexual. Eh, la violencia sexual está considerada como delito en el Código Penal Federal, pero no es hasta el 2005 cuando la Suprema Corte reconoció la violación entre cónyuges como un delito. Es decir, está, está muy normalizadas muchas situaciones de violencia sexual. Este, y bueno, a pesar de estas tipificaciones, pues cada, cada día hay más de 50 averiguaciones previas en delitos sexuales en México y hay muchísimos casos no registrados o no denunciados. De hecho, eh, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública estima que la cantidad de delitos sexuales es de 600 mil por año. Si contamos que el 78% de las mujeres que han vivido violencia sexual no, sol, no han solicitado apoyo y el 94% no denuncian, no, nos muestra cómo, cómo es además otros procesos para continuar y poder enunciar en voz alta pues, que, que esto está sucediendo. ¿no? Y entonces si nos preguntamos por qué no se denuncia, por qué no hay solicitudes de apoyo de todas las mujeres, pues nos encontramos con que algunas de las principales razones pues es que no lo hacen por miedo a las consecuencias, no lo hacen por porque no saben cómo ni dónde denunciar. Tiempo Fuera es una plataforma que te, que te brinda información sobre cómo puedes actuar en caso de haber vivido violencia sexual. La puede usar la propia persona que la requiera o la pueden usar otras personas si quieren o con esa información orientar a alguien que está pasando por una situación o que puede requerir esta información. Y entonces, bueno, Tiempo Fuera da información sobre cuáles son los derechos de las personas. Eh, bueno, primero, antes te pone un mensaje de que no es tu culpa de, de definiciones de violencia sexual, porque, repito, hay, hay como un amplio espectro de lo que es la violencia sexual. Te da información, por ejemplo, en caso de que, de que puedas estar embarazada producto de, de esta violencia sexual, ¿qué puedes hacer? Puesto que en México, por la norma oficial 046, que es la que da los lineamientos para saber cómo atender en casos de violencia sexual, pues estipula... Eh, que las personas que estén embarazadas producto de violencia sexual tienen derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo en todo el país. Al final de la ruta siempre aparece una, una fase de geolocalización, es un mapita que te muestra dónde puedes, eh, a dónde puedes acudir eh, en tu estado para recibir atención en salud, para poder poner una denuncia ante un ministerio público si es que así lo deseas, o para recibir algún acompañamiento integral como servicios de atención psicológica o que te puedan derivar con otras organizaciones locales.